Hello everyone, welcome to Sai Generation. Today we will discuss about the characteristics of psychological research. Before starting, I just want to tell you one thing. All lectures of this channel are bilingual, and every week Sai Generation will publish two videos. First video will be published on Sunday, and second video will be published on Thursday. So let's get started. अक्सर लोग psychology के नाम पर कोई भी studies, facts एंड थ्योरीज को प्रपोज कर देते हैं जबकि वो थ्योरीज फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स कहीं से भी साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं होते हैं फॉर एग्जांपल, अक्सर आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा साइकोलॉजी से मनोविज्ञान कहता है इस तरह से आपके सामने पोस्ट आते हैं थ्योरीज प्रपोज की जाती हैं, जबकि इन सो कॉल्ड थ्यूरीज के बारे में फैक्ट्स के बारे में प्रिंसिपल्स के बारे में मनोविज्ञान कहीं भी कुछ भी नहीं कहता है वो सारी चीजें फेक होती हैं और कहीं से भी साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं होती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल यू नो आर दीज फैक्ट्स थ्यूरीज एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी और नॉट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट यू नीड टू नो वॉट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च इस बात को जानने के लिए ये जो फैक्ट थ्यूरीज और प्रिंसिपल्स है ये मनोविज्ञान से जुड़े हुए है भी या नहीं इनको जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि मनोवैज्ञानिक रिसर्च की मनोवैज्ञानिक शोध की क्या विशेषताएं होती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड स्टडीज हैज द क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी मनोवैज्ञानिक शोध और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में ऑब्जेक्टिविटी की विशेषता होती है नॉ द क्वेश्चन इज वॉट इज द ऑब्जेक्टिविटी वस्तु निष्ठता क्या होती है ऑब्जेक्टिविटी किसी भी पर्सन इवेंट और सिचुएशन का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है मतलब कि जो परिस्थिति जैसी है जो सिचुएशन जैसी है जो वस्तु जैसी है उसको उसी तरह से उसी रूप में परसीव करना ऑब्जेक्टिविटी इज द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पर्सन इवेंट एंड सिचुएशन सेकेंड इज साइकोलॉजिकल स्टडीज यूज साइकोलॉजिकल मेजरमेंट टूल्स एक्सेप्ट फिजिकल मेजरमेंट साइकोलॉजिकल मेजरमेंट इज नॉट डायरेक्ट इट इज नॉट फिक्स इट इज इन डायरेक्ट फॉर एग्जाम्पल मेजरिंग अ पर्सन पर्सनैलिटी और मेजरिंग अ पर्सन इंटेलिजेंस बाय द इंटेलिजेंस टेस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट बिकॉज हियर साइकोलॉजिस्ट इज नॉट यूजिंग एनी एक्सटर्नल डिवाइसेज और टूल्स लाइक थर्मामीटर और एनीथिंग एल्स दे यूज standardized skills and test third is psychological studies may be experimental or experimental not manovaganic shod experimental ho bhi sakte hain aur nahi bhi for example experimental research mein researcher ek variable mein manipulation karta hai aur uska effect dusre variable par dikhta hai jabki non experimental research mein ye jo manipulation hota hai ye direct nahi hota hai balki ye selection ke aadhar pe hota hai तो so, इस तरह से मनोवैज्ञानिक शोध एक्सपेरिमेंटल हो भी सकता है और नहीं भी फोर्थ इज साइकोलॉजिकल स्टडीज यूज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट एक्यूरेसी के लिए साइकोलॉजिकल स्टडीज में साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स में कुछ क्वालिटीज का कुछ गुणों का होना बहुत जरूरी है फॉर एग्जाम्पल रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी नॉर्म्स एंड प्रैक्टिकलिटी फिफ्थ इज साइकोलॉजिकल स्टडीज आर रिप्लीकेबल आपने अक्सर रिप्लीकेशन के बारे में कहीं पढ़ा होगा या फिर कहीं सुना होगा क्या होता है रिप्लीकेशन वॉट इज रिप्लीकेशन रिप्लीकेशन इज द फिक्स प्रोसीजर एंड डिजाइन अगर रिसर्चर चाहे तो इस फिक्स प्रोसीजर और डिजाइन को रिपीट करके किसी रिसर्च की वैलिडिटी को किसी रिसर्च की फाइंडिंग्स को किसी रिसर्च के रिजल्ट को चेक भी कर सकता है और चैलेंज भी कर सकता है Sixth is psychological studies use fixed research plan or design. Accuracy को बनाए रखने के लिए researcher fixed design और procedure का use करते हैं Here you have to keep it mind that it does not make any difference if research design is experimental or not. Seventh, psychological studies predict or generalize the obtained facts. In my previous episodes. I described the main motto of psychological research is 
प्रिडिक्शन अबाउट द वेरेबल्स वेरेबल्स के बारे में पूर्व कथन करना प्रिडिक्शन करना अलोंग विथ ब्रॉडर एंड वैलिड जर्नलाइजेशन नाउ द क्वेश्चन इज वॉट इज द जर्नलाइजेशन एंड वॉट इज द पर्पज ऑफ जर्नलाइजेशन जर्नलाइजेशन क्या होता है और इसका क्या पर्पज होता है जर्नलाइजेशन का उद्देश्य जर्नलाइजेशन का पर्पज ह्यूमन बिहेवियर को ठीक ढंग से समझना होता है ह्यूमन बिहेवियर की ठीक ढंग से व्याख्या करना होता है एट साइकोलॉजिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन सैंपल विच इज सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन दे आर आर टू टाइप्स ऑफ सैंपल फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सैंपल एंड सेकेंड इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सैंपल प्रोबेबिलिटी सैंपल में पॉपुलेशन के हर एक पर्सन का सैंपल में सेलेक्ट किए जाने की संभावना पता होती है मतलब पता होता है कि ये जो पॉपुलेशन है इस पॉपुलेशन में से इतने लोगों का सिलेक्शन किया जाना है जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में इस तरह की कोई भी संभावना नहीं पता होती है ये नहीं पता होता है कि कितने लोगों का सैंपल में सेलेक्ट किया जाना है या कितने लोगों को सैंपल में सेलेक्ट किया जाएगा नाइन्थ एंड लास्ट स्टेटिकल टेस्ट आर यूज फॉर एनालिसिस There are two types of statistics test. First is parametric statistics and second is non-parametric statistics. First is parametric statistics. Parametric statistics में population के बारे में कुछ fixed assumptions होते हैं कुछ fixed मान्यताएं होती हैं For example, t-test और f-test is a parametric test. Non-parametric test इस तरह के assumptions से free होता है That is why it is also called distribution free test. For example, U test, W test and Tau is non-parametric test. So अगली बार से अगर आप psychology से related किसी facts, theories, principles या फिर articles को देखें तो उन पर believe करने से पहले ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई उनके बारे में जरूर सोचिएगा उसके बाद ही उन पर believe करिएगा I hope आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा किसी भी queries के लिए हमें mail करिए कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करिए चैनल को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए टिल देन खुश रहिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए